यस फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर विकास सिंह चलिए टुडे वी आर द स्टार्टिंग विथ डेट इज मार्क एच आर एम का सब्जेक्ट मॉड्यूल वन सेम सिक्स टी वाई बी कॉम ठीक है एच आर एम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर्स करने जा रहे हैं चैप्टर वन मॉड्यूल वन लेट स्टार्ट गाइज विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम दोस्तों मैंने एक पेज में पूरे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश की है एक वीडियो में फुल मॉड्यूल एक वीडियो में फुल मॉड्यूल अच्छे से करके जाइएगा पूरा कंसेप्ट हो जाएगा विथ की वर्ड विथ मस्ट टेक्निक्स लेट शर्ट गाइज ठीक है चलिए चालू करते हैं सबसे पहला एक एच का डेफिनेशन है आप खुद देख लीजिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ एच आर एम फीचर्स ऑफ एच आर एम मैंने की वर्ड दिया है पी एम यूको का लड़की पी एम यूको का लड़की ठीक है पी से देखो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पी से प्रोसेस मतलब प्रोसेस की बोल रहा हूँ क्योंकि एच आर एम इज सिस्टमेटिक प्रोसेस है पहले सिलेक्ट करेंगे ट्रेन करेंगे उसको उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे एम से मल्टी अप्रोच जो एच आर मैनेजर है मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए राइट ना उसके बाद मैं एकदम वेरी क्विक मैनर में करा रहा होगा इस यू से यूनिवर्सल एप्लीकेशन एच आर एम जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी अप्लाई होगा नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी अप्लाई होगा ठीक है नेक्स्ट कंटिन्यूज इन नेचर कंटिन्यूज नेचर क्यों हो रहा है क्योंकि आज के ज़माने में सर डे बाई डे चेंजेस हो रहे हैं कंपनी चेंज हो रही है एम्प्लॉय uh, के रिक्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं पुराने ज़माने में एम्प्लॉय पगार लेता था काम करता था बट आज के ज़माने में एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट चेंज हो गया है ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट चेंज हो गया इसकी वजह से कंटिन्यूज इन नेचर है ऑब्जेक्टिव ओरिएटेड एच आर एम हम सिर्फ कंपनी की बात नहीं करते एच आर एम हम कंपनी की बात करेंगे एम्प्लॉय की ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे राइट ना सोसाइटी की ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको सबके एंगल से सोच रहे हैं कंपनी को प्रॉफिट कमाना है एम्प्लॉय को सैलरी देना है मॉनिटरी बेनिफिट देना है सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी की सर्विस देना है शेयर होल्डर्स को हाई रिटर्न देना है नेक्स्ट डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ टीम स्प्रिट एच आर मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है टीम स्प्रिट बनाए रखे कि एम्प्लॉई मेड इन कोपिंग विद द प्रॉब्लम एच आर मैनेजर का काम है सर जो कंपनीज के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्व करना कौन से प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम कंपनी के अंदर फंक्शनल प्रॉब्लम्स राइट ना न्यू मशीन आ गया वो प्रॉब्लम्स ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इंटीग्रेटेड यूज इट इज़ अ कम्बाइंड एफर्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय पोटेंशियल एच आर मैनेजर का ये भी काम है एम्प्लॉय के पोटेंशियल को बढ़ाना तो इसका कीवर्ड याद रख लेना पी एम यूको का लड़की ऐसे कीवर्ड याद रख लेना क्या पी एम यूको का लड़की दिख रहा है आपको पी से प्रोसेस एम से मल्टी अप्रोच यू से यूनिवर्सल एप्लीकेशन सी से कंटिन्यूस ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एल से लॉन्ग टर्म बेनिफिट डी से डेवलपमेंट ऑफ की एम्प्लॉई और एक डी से डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पीड के के से की एलिमेंट कोपिंग विद द प्रॉब्लम आई से इंटीग्रेटेड तो मैंने अभी ये पॉइंट करवा दिया आपको ये क्वेश्चन का नाम क्या है फीचर्स ऑफ एच आर एम क्वेश्चन का नाम क्या है फीचर्स ऑफ एच आर एम की वर्ड याद रखना पी एम ई को का लड़की पी से अगेन रिपीट करा बोलो पी से प्रोसेस एम से मल्टी अप्रोच यू से यूनिवर्सल एप्लीकेशन सी से कंटिन्यूस वो से ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एल से लॉन्ग टर्म बेनिफिट डी से डेवलपमेंट ऑफ की पोटेंशियल एम टीम स्प्रिट के से की एलिमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम आई से इंटीग्रेटेड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फंक्शंस ऑफ एच आर एम बच्चा अच्छे से करके जाना है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी चीज़ बता दो ये क्वेश्चन आपको कम से कम दो से तीन जगह पे आएगा ये पूरा क्वेश्चन आपको दो से तीन जगह पे आएगा सर आप जितना अच्छे से करके जाओगे उतना अच्छा है लेट सेट गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फंक्शन ऑफ एच आप लॉजिकल सोचो ना एच मैनेजर का क्या क्या काम होगा एच मैनेजर का क्या क्या फंक्शन है एच मैनेजर का क्या क्या काम है तो एच मैनेजर का क्या क्या फंक्शन है तो सबसे पहले एच आर मैनेजर प्लानिंग करेगा राइट ना एच 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 आर एच आर प्लानिंग क्या होता है थोड़ी देर में हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे एच आर प्लानिंग मतलब मेरे पास कितने बंदे हैं कितने बंदे और चाहिए उसकी प्लानिंग करना उसके बाद बंदे को सिलेक्ट करेंगे एकदम तो कहानी जैसे याद करो पहले प्लानिंग करेंगे कितने लोग चाहिए ठीक है पहले प्लानिंग करेंगे कितने लोग चाहिए बाद में बंदे को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करने के उसको कोई भी काम कर दो दे दोगे क्या नहीं देखोगे वो अकाउंटेंट के लिए आया है कि रिसेप्शन के लिए आया है किस के लिए आया है कौन से काम के लिए आया है उसको प्लेसमेंट दोगे पहले प्लानिंग करोगे बाद में सिलेक्ट करोगे उसको प्लेसमेंट दोगे उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसको आप ट्रेन करोगे गाइस सही बात है कोई आदमी सीख के आता है क्या नहीं आप कल उठ के जॉब पे जाओगे तो आप सब सब सबसे पहले कंपनी आपको ट्रेनिंग देगा ट्रेनिंग दोगे उसके बाद
परफॉर्मेंस अच्छा तो प्रमोशन दोगे उससे उसका करियर डेवलपमेंट होगा उसको सैलरी दोगे सब कुछ अच्छा चल रहा है तो रिलेशन अच्छा होगा आपके बीच में एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में सोचोगे उसकी सेफ्टी के बारे में सोचोगे कहानी जैसे याद रख लेना पहले उसको प्लानिंग करेंगे प्लानिंग करने के बाद उसको सिलेक्ट करेंगे उसको प्लेसमेंट देंगे ट्रेन करेंगे उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे अच्छा काम कर रहा है प्रमोशन पगार देंगे उसे करियर डेवलपमेंट होगा उसे रिलेशन अच्छा होगा उसके हेल्थ सेफ्टी के बारे में सोचेंगे क्लास ये फंक्शन है नाम से ही मालूम पड़ता है एच मैनेजर का क्या क्या काम है क्या क्या फंक्शन है ये सब काम है और मैंने लॉजिकल याद कैसे रखने का भी बता दिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज मैं खाली पॉइंटर फॉर्म में आपको करवा रहा हूँ बिकॉज आई आई नो आपको एग्जाम के दिन यही सब हेल्पफुल होंगे आप अंदर के तो कभी भी आप रेड कर सकते हो बट पॉइंटर याद होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट है राइट पॉइंटर लिखना राइट वेरी क्लियर है गाइज मैं ट्राई करूँगा चारों मॉडल कवर करने का बेस्ट ऑफ मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स भी कवर करने का जी कवर करने का और टाइम मिले तो कुछ सोच रहा हूँ और सॉरी थोड़ा एक बार लेट हो गया बिकॉज एक बार प्रॉब्लम क्या हो गया थर्टी फर्स्ट मार्च लास्ट डेट था रिटर्न फाइलिंग्स का जीएसटी का रिटर्न इनकम टैक्स का रिटर्न तो थोड़ा मैं उसमें बिजी हो गया हार्डली मैं आज से फ्री हुआ हूँ तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दैट इज आज एक या दो तारीख हो जो भी है लेट्स आगे हम लोग बात कर रहे हैं इस इम्पोर्टेंस ऑफ एच आर का क्या इम्पोर्टेंस है एच का क्या इम्पोर्टेंस है तो इसको याद रखने का टेक्निक समझो जरा सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंस है मेरे पास अच्छे मैन पावर होना चाहिए एवेबिलिटी ऑफ कंपिटेंट मैन पावर कंपिटेंट मतलब स्किल वाले मैन पावर टैलेंटेड मैन पावर अच्छे मैन पावर है तो उनका इफेक्टिव यूज़ करूँगा ये थोड़ा दिख नहीं रहा है आप समझ के लेना इफेक्टिव यूज़ करूँगा उसका इफेक्टिव यूज़ ऑफ मैन पावर सबसे पहले अच्छे मैन पावर होंगे अब मैन पावर को लेकर क्या गोटी खेलूँगा अपने यूज़ करेंगे साहब क्या करेंगे यूज़ जरा भावना को समझो उसका यूज़ करेंगे चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको मैंने अपने पास जॉब पर रख लिया आप टैलेंटेड एम्प्लॉय हो मेरे सब मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन वीडियो देख रहे सब अपने दोस्त हैं आपको मैं जॉब पे रखा एग्जांपल मैन पावर को रखा मैंने उसका अच्छा यूज़ करूँगा आपका अच्छा यूज़ करूँगा अच्छे से काम तो बोलो आप मोटिवेट होंगे कि नहीं यस मोटिवेट होगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं मोरली बढ़ेगा कि नहीं यस आपका करियर डेवलपमेंट होगा यस उसकी वजह से आप मेरी कंपनी को फ़ायदा दोगे यस कंपनी का नाम बढ़ेगा सोसाइटी का नाम बढ़ेगा कंट्री का नाम बढ़ेगा बस एकदम लॉजिकल एकदम लॉजिकल कहानी जैसा याद रखो इंपॉर्टेंस क्या एच आर मैनेजर का क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस क्या एच आर मैनेजर का सबसे पहला मेरे पास कंपिटेंट मैन पावर होना चाहिए अच्छा उसका इफेक्टिव यूज़ करूँगा उसको मोटिवेट करूँगा उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका करियर डेवलपमेंट होगा कंपिटेंट कम कॉपेड इमेज होगा सोशल ऑब्जेक्टिव और नेशनल सिग्निफिकेंस एक क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ एच आर एम इंपॉर्टेंस ऑफ एच आर एम क्वेश्चन का नाम क्या बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ एच आर एम क्लियर हो गया सर सबको समझा दोस्तों यस आगे बढ़ते दोस्तों जरा ध्यान देना तो अभी तक हमने कौन से कौन से क्वेश्चन कर लिए उसकी हम बात कर रहे हैं स्टार्ट आगे बढ़ते अभी तक दो क्वेश्चन कर लिए एक तो फंक्शन ऑफ एच आर एम और दूसरा एक क्वेश्चन किया इंपॉर्टेंस ऑफ एच आर एम फंक्शन ऑफ एच आर एम और इंपॉर्टेंस ऑफ एच आर एम चलिए आगे बढ़ते अभी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे दिख रहा है एच आर पी एच आर पी स्टेप्स इसको प्रोसेस भी बोल सकते हो आप दिख रहा है क्वेश्चन एच आर पी का स्टेप्स एच आर पी का स्टेप्स या इसको प्रोसेस भी बोल सकते हो आप ठीक है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का स्टेप्स क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के स्टेप्स क्या है तो सबसे पहला सबसे पहला स्टेप्स क्या है देखो इसको थोड़ा मैंने ऑर्ड फॉर्म में रखा है बट ध्यान देना ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के क्या स्टेप है सबसे पहला रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स एक एग्जांपल देता हूँ मान लो एक हनी सिंह का अपने को कंसर्ट करना है तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हनी सिंह का कंसर्ट अब इतने बड़े कंसर्ट्स को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए कि नहीं डिमांड फोरकास्ट मेरे पास कितने लोग हैं दो सौ लोग चाहिए मैनेज करने के लिए मैं सोचूंगा मेरे पास कितने लोग हैं सप्लाई कितना है मेरा सौ का है कंपेयर करूँगा दो चाहिए सौ है कंपेयर करूँगा तो डिफरेंस है कंपेरिजन नो डिफरेंस एक तो होगा नो डिफरेंस जितने चाहिए उतने हैं एक तो होगा डिफरेंस है ठीक है तो बाकी जो मैन पावर उनको मोटिवेट करूँगा टाइम टू टाइम मॉनिटर करूँगा एक सिंपल लॉजिक है याद रखना सबसे पहला मैंने क्या बोला ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है जैसे लाल बाग के राजा लाल बाग के राजा को मैनेज करने के लिए इतना बड़ा पांडाल्स के लिए उनके लोकल लोग चाहिए तो ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव से मतलब प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करना उसके लिए लोग चाहिए फोरकास्ट किया मैंने कितने लोग चाहिए कितने लोग सप्लाई हो रहे हैं कंपेयर करूंगा 200 सौ चाहिए सौ है कंपेरिजन नो डिफरेंस दिख रहा है डिफरेंस मोटिवेट करूंगा खलास हो गया
फंक्शंस ऑफ एच थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ एच नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ एच आगे बढ़ते गए इस जरा ध्यान देना दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा चलिए दोस्तों बोलू मैं बच्चों यस अब हम देखने जा रहे डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल एच आर एम एंड स्ट्रैटेजिक एच आर एम जरा अच्छे से ध्यान देना एकदम इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल एच आर एम और स्ट्रैटेजिक एच आर एम क्या होता है ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में सर मैंने एच आर एम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए आप उतना पढ़ के जाओगे तो भी हो जाएगा मैंने इको के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन भी दिए उतना करके जाओगे तो भी हो जाएगा जी का मैंने पूरी थेरी यूट्यूब पर अपलोड कर दी है थेरी आप उतना कर लोगे बस हो गया और हर टाइप के सम्स में कवर करने वाला उसमें ठीक है गाइस आगे बढ़ते हैं सबसे पहला ट्रेडिशनल एच आर एम और स्ट्रैटेजिक एच आर एम ठीक है बच्चों चलो पहला पॉइंट ट्रेडिशनल एम ट्रेडिशनल ऐसा सोचना पुराने टाइप का पुराने जमाने का एच और स्ट्रैटेजिक मतलब नए जमाने का एच आर तो ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर एच आर एम यहाँ पर प्रोफेशनल अप्रोच नए जमाना मतलब प्रोफेशनल अप्रोच ट्रेडिशनल एच आर एम मतलब रिएक्टिव और ये प्रोएक्टिव रिएक्टिव मतलब समझता है कल एग्जाम इसलिए आप पढ़ रहे हो उसको बोलते हैं रिएक्ट कर रहे हो और एक और बच्च, एक ऐसा बच्चा होता है जो एक महीने पहले से ही पढ़ता है उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव सही बात है ना कल एग्जाम इसलिए तो पढ़ रहे हो उसको बोलते हैं रिएक्ट कर रहे हो आप रिएक्टिव जो ट्रेडिशनल एच आर एम वो रिएक्टिव होते हैं और स्ट्रैटेजिक एच आर प्रोएक्टिव होते हैं एक बच्चा होता है पहले से एक महीने पहले से पढ़ता है नेक्स्ट रिगेट रिगेट मतलब फिक्स फ्लेक्सीबल ट्रेडिशनल एच आर एम फिक्स होता है स्ट्रैटेजिक एच आर एम फ्लेक्सीबल होता है ट्रेडिशनल एच आर एम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता है पगार देता है और स्ट्रैटेजी के एच आर एम सिलेक्ट भी करेगा ट्रेन भी करेगा प्लेसमेंट भी देगा प्रमोशन भी देगा कंपनसेशन भी सब करेगा लैक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब एम्प्लॉय का काम जो कर रहा है उसका परफॉर्मेंस चेक करना पुराने ज़माने में कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होता है आज के ज़माने में हर महीने परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है सीनियर इज़ अ प्रोमोटेड पुराने ट्रेडिशनल एच आर एम का कंसेप्ट था जो सीनियर उसको प्रमोशन मिलेगा बट स्ट्रैटेजी के एच आर एम ऐसी बात नहीं करता स्ट्रैटेजी एच आर एम बोलता है जिसके पास दिमाग है टैलेंट उसको प्रमोशन मिलेगा ट्रेनिंग इज अलेस एम्फोसाइज ट्रेडिशनल एम एच आर एम यहाँ ट्रेनिंग इज अ मोर एम्फोसाइज ट्रेडिशनल एच आर एम नो रिटेंशन बोनस एम पुराने जमाने में एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाए तो जाने देते थे बट आज के जमाने में एम्प्लॉय को जॉब छोड़ने नहीं दिया जाता उसको लालच दिया जाता है ई सॉप दिया जाता है बोनस दिया जाता है बोला जाता है तू कंपनी में दो साल टिक तो कोई बोनस देंगे स्टार्ट सिस्टमेटिक नो सिस्टमेटिक थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे नो सिस्टमेटिक होगा और यहाँ पे सिस्टमेटिक प्लेसमेंट होगा क्लियर है बच्चा एक बार डिस्टिंगशन भी देख लेना इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते गाइस तो मैंने हमने क्या क्वेश्चन कर लिया दोस्तों हमने डिस्टिंगशन भी देख लिया वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अच्छे से करके जाना मेरे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट एक क्वेश्चन है अपने सिलेबस में क्वेश्चन का नाम है जॉब एनालाइज जॉब एनालाइज अभी दो पार्ट में डिवाइड होता है जरा चीज़ों को समझो जॉब एनालाइज कितने पार्ट में डिवाइड होता है दो पार्ट में ठीक है बच्चा दो पार्ट में चलो एक तो ट्रेडिशनल और एक तो सॉरी जॉब एनालाइज दो पार्ट में एक जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन जरा लॉजिक याद रखना जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना सर दो चीज़ें जॉब एनालाइज में दो चीज़ आता है जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन अब जॉब पे गए जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो सर मेरी पगार क्या होगी सर मेरा जॉब प्रोफाइल क्या होगा सर मुझे कितने बजे आना है कितने बजे जाना है सर कम कहाँ पर कौन से ब्रांच में काम करना है क्या काम है मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते उसको देखो हिंदी में लिखा है मैंने जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चलो जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब अब कंपनी आपके बारे में जब इन्फॉर्मेशन लेती है उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन तो याद रखना बच्चों जॉब एनालाइज दो पार्ट में डिवाइड होता है जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब एम्प्लॉय के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना अब इसका कंटेन है एग्जाम क्वेश्चन है इसमें कंटेन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन कंटेन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन अब जॉब के बारे में एकदम खुद से भी लिख सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन का कंटेन क्या है अब पूछ रहे हो मेरा जॉब टाइटल क्या होगा आइडेंटिफिकेशन मेरा समरी क्या है जॉब क्या काम हो कि मेरी ड्यूटीज क्या है मेरा रिलेशन मेरे को यही काम करना है कि दूसरा भी काम करना है मेरे को कौन सी मशीन चलाना है मेरे को सुपरविजन का भी काम है क्या मेरी वर्किंग कंडीशन क्या होगी सोशल एनवायरनमेंट क्या होगा मतलब इन शॉर्ट आप जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन खुद से भी लिख सकते हो दोस्तों अब जॉब स्पेसिफिकेशन का कंटेंट अब जो सामने वाला जो जॉब दे रहा है वो आपके बारे में पूछेगा सर आपका मेंटल कैरेक्टर देखेगा आपका पर्सनल कैरेक्टर देखेगा
आपको कोई मशीन चलाने के लिए कंपनी में रख लिया और पता चला मशीन चलते चलते खुद अंदर चले गए तो कंपनी को लेने के देने पड़ जाएंगे जस्ट गिविंग एग्जांपल या आप एकदम हेवी वेटेड इंसान हो और आपको इधर से उधर मूवमेंट करने के लिए पाँच में लगता है तो भी टेंशन वाला काम है जस्ट गिविंग एग्जाम्पल दोस्तों कोई नाराज मत होना ठीक है कंटेंट्स ऑफ एच पहला मेंटल कैरेक्टर फिजिकल कैरेक्टर पर्सनल कैरेक्टर सोशल कैरेक्टर ये सब पॉइंट है तो जॉब एनालिस आप हमने क्वेश्चन कर लिया जॉब एनालिस दो पार्ट में डिवाइड होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब की इन्फॉर्मेशन लेना जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब एम्प्लॉय के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना क्लियर हो गया सब सबको समझा बच्चों आगे बढ़ते चलिए ध्यान दीजिएगा जरा फटा फट एकदम चलिए तो हम यहाँ पर आ गए सर एक बस हम यहाँ पे आ गए ठीक है शीट ये पार्ट ठीक है चलिए जॉब डिज़ाइन टेक्निक्स अब जॉब डिज़ाइन की टेक्निक क्या है जरा सबूत ध्यान देना जॉब डिज़ाइन की टेक्निक क्या है जॉब डिज़ाइन की टेक्निक एक एक ठीक है सॉरी यस एक ट्रेडिशनल टेक्निक है एक मोटिवेशनल टेक्निक है ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन और और मॉडर्न जॉब डिज़ाइन दो है एक थोड़ा क्वेश्चन है ना बुक में टेक्निकल दिया है मैं एकदम सिंपलीफाइड तरीके से आपको सिखा रहा हूँ जरा ध्यान देना जॉब डिज़ाइन टेक्निक्स सबसे पहला ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन क्या होता है सर ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन टाइम स्टडी टाइम इसमें तीन पॉइंट है टाइम स्टडी मोशन स्टडी और फैटिक स्टडी टाइम स्टडी अकॉर्डिंग टू एम डब्ल्यू टेलर चेक करो देखो हिंदी में लिखा है चेक करो कितना टाइम जाता है एक काम को पूरा करने में एम्प्लॉय ने ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया टाइम स्टडी यही बोलता है एक काम करने को बेसिकली हाँ इसमें जरा ध्यान देना यस ट्रेडिशनल जॉब डिजाइन जॉब डिजाइन की हम लोग बात करें जॉब डिजाइन ट्रेडिशनल जॉब डिजाइन ट्रेडिशनल जॉब डिजाइन में सबसे पहला टाइम स्टडी टाइम स्टडी क्या होता है गाइस सबसे पहला एफ डब्ल्यू टेलर ने एक कंसेप्ट को बनाया चेक करो एक काम को पूरा करने में कितना टाइम जाता है मतलब सर ये क्या बोलता है आप चेक करो एक काम को करने में पूरा कितना टाइम जा रहा है मतलब एम्प्लॉय ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा है मुझे मालूम है काम दस घंटे में हो रहा है तो बीस घंटा तो नहीं ले रहा है काम पाँच घंटे में हो रहा है तो दस घंटा तो नहीं ले रहा मतलब टाइम पास तो नहीं कर रहा है टाइम स्टडी करो नेक्स्ट मोशन स्टडी सर ये क्या एम्प्लॉय होता है टाइम पे आता है लेकिन काम बहुत कम करता है मालूम टाइम पे आएगा टाइम पे जाएगा लेकिन आके सीट पे बैठते ही नहीं इधर उधर घूमते रहता है तो ये भाई साहब ने क्या बोला है बोला उसकी मोशन को रोको फ्रैंक गिलबर्ट ने बोला है उसकी मोशन को रोको अगर उसकी मोमेंटम को रोक दोगे तो काम करेगा सीट पर रहेगा तो काम करेगा ठीक है इसे सर आजकल मॉडर्न जो भी बाहर की बी सेक्टर कंपनी होती है उनके पी में मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ जब मैंने काम किया था हम लोग ई की अकाउंटिंग करते थे सर वहाँ पे अगर आप पीसी से ना वहाँ पे कोई मालिक नहीं होता था कोई बोलने वाला नहीं है लेकिन पीसी से अगर 10 मिनट भी हट गए ना और आपका माउस का मोमेंटम नहीं होता था तो लॉग आउट हो जाता था इससे मालूम पड़ता था ये एम्प्लॉय अपने जगह पे है ही नहीं उसको बोलते मोशन स्टडी मोशन को रोको फैटिक स्टडी फैटिक स्टडी मतलब आप एम्प्लॉय को बीच बीच में आराम दो सर मान आराम से आपकी एफिशेंसी काफ़ी बढ़ जाती है तो ट्रेडिशनल में तीन पॉइंट चेक करना एक तो टाइम स्टडी मोशन स्टडी फैटिक स्टडी नेक्स्ट आ जाओ अब मॉडर्न जॉब डिज़ाइन टेक्निक मॉडर्न जॉब डिज़ाइन टेक्निक में बचा सबसे पहला जॉब सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छा एग्जांपल आपकी बुक में दिया रहेगा मन प्रकाशन में आ, सर होटल्स जो होता है होटल में काम को देखो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है एक आदमी पूरा काम नहीं करता जैसे होटल में बेटर ऑर्डर लेने वाला बंदा अलग टेबल साफ करने वाला बंदा अलग पानी लाने वाला बंदा अलग ठीक है तो अगर काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो वर्क सिंपल हो जाएगा एक ही बंदे को सब कर दोगे तो बड़ी बेचारा कन्फ्यूज हो जाएगा तो इसने बोला मॉडर्न जॉब डिज़ाइन नेक्स्ट जॉब रोटेशन बैंक इज़ द बेस्ट एग्जांपल बैंक में देखो हर वीक जॉब रोटेट होते रहता है जॉब रोटेशन का फ़ायदा क्या होता है जॉब रोटेशन का फ़ायदा होता है जे इससे क्या होता है हर एक एम्प्लॉय को सब काम आता है और फ्रॉड होने का चांसेस भी कम होता है जॉब एनलार्जमेंट जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है बच्चा जैसे कि मेरा काम है ऑर्डर लेना अलग अलग दुकान से जाके तो कंपनी मुझे क्या बोला ऑर्डर लेते लेते चेक भी ले लेना मतलब मेरा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं जा रहा है ठीक है मैं जो काम करने गया उसके साथ साथ काम कर ले रहा हूँ एक्स एनलार्जमेंट बोलते हैं इसको और जॉब एनरिचमेंट 
जॉब एनरिचमेंट मतलब वो काम करते करते दूसरा काम भी करना उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जा रहा है तो उसको बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट फ्लेक्सीबिलिटी फ्लेक्सीबिलिटी मतलब एकदम फ्रीडम देना कभी भी आओ कभी भी जाओ मतलब काम से मतलब होनी चाहिए मतलब मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है तो मैं दोपहर को आ जाऊँ किसी दिन कुछ प्रॉब्लम है तो या इवनिंग शिफ्ट में आ जाऊँ या किसी दिन एक दिन छुट्टी लेके ज़्यादा बैठ के काम कर लो फ्लेक्सीबिलिटी इसको बोलते हैं तो ये क्वेश्चन का नाम था जॉब डिज़ाइन टेक्निक जॉब डिज़ाइन में दो आएगा ट्रेडिशनल और मॉडर्न ट्रेडिशनल में टाइम स्टडी मोशन स्टडी फैटिक स्टडी और मोटिवेशनल में तीन आएगा चार आएगा जॉब सिम्प्लीफिकेशन जॉब रोटेशन जॉब एनलाजमेंट जॉब एनरिचमेंट फ्लेक्सीबिलिटी सर ये क्वेश्चन है ना काफ़ी बड़े बुक में दिए गए रहेंगे तो बच्चा मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ सबके मीनिंग लिखना और इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दिया है आंसर काफ़ी सात माह के लिए बड़ा हो जाता है एडवांटेज डिसएडवांटेज समझाते मत बैठना दो दो पॉइंट ले लेना एडवांटेज डिसएडवांटेज के नहीं तो आंसर्स काफ़ी क्या हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे तो अपने ये भी क्वेश्चन हो गए इस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग क्वेश्चन से रिक्रूटमेंट के सोर्स क्या है रिक्रूटमेंट के सोर्स क्या है रिक्रूटमेंट के दो सोर्स रिक्रूटमेंट मतलब समझता है जॉब पे रखना जॉब पे भर्ती करना आप जॉब पे रखते हो भर्ती करते हो हम उसको हम लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट तो रिक्रूटमेंट के कितने सोर्स होते हैं दो सोर्स होते हैं एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल सोर्स होते हैं ठीक है रिक्रूटमेंट के कितने सोर्स है बच्चों दो एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल सोर्स समझ रहे हैं रिक्रूटमेंट मतलब जॉब पर रखना अब इंटरनल सोर्स क्या है ट्रांसफर ट्रांसफर मतलब मेरा ए डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट से बंदे को ट्रांसफर कर देता हूँ जैसे वो ए डिपार्टमेंट में मेरे पास सरप्लस एम्प्लॉई है वो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई के नहीं काम छोड़ के चला गया तो ट्रांसफर कर दो उसको एक को रिटायर मेरा जो पुराना जो मैनेजर रिटायर हो गया उसको फिर से बुलाओ या जो मदर प्रेगनेंट थी तभी गई थी उसको फिर से बुलाओ दो तीन साल बाद इंटरनल एड दो कंपनी के अंदर कोई पोस्ट खाली हुआ है तो प्रमोशन करो राइट ना एम्प्लॉई को टॉप लेवल पर प्रमोशन करो तो इंटरनल तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल इसको कीवर्ड याद रखना ट्रिप ट्रिप मतलब ट्रांसफर रिटायरमेंट इंटरनल एड पी से प्रमोशन आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्स क्या बच्चा हम लोग अब हम देखने जा रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स क्या है अब एम्प्लॉई को जॉब पे और कहाँ से रख सकते हो कंसल्टेंट के थ्रू मानो कंसल कंपनी कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट करती बहुत सारे कंसल्टेंट जेन्यून होते हैं जो आपको कहीं रिफ़र करते हो जॉब भी लग जाता है वो सारे कंसल्टेंट चोर होते हैं जो आपसे पाँच सौ हज़ार रुपये ले लेंगे जॉब नहीं लगाएंगे तो थोड़ा इनसे सावधान रहना क्योंकि आप फ्यूचर में जॉब पे जाने वाले हो नेक्स्ट कैंपस रिक्रूटमेंट कंप मतलब आपके कॉलेज में भी कंपनीज आती है जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट सर आप पेपर वेपर मैट देखते हो रिकमेंडेशन आपके जॉब के लिए किसने रिकमेंडेट किया तो उसको बोलते हैं रिकमेंडेशन तो याद रखना रिक्रूटमेंट के दो सोर्स होते हैं सर एक इंटरनल सोर्स एक एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट के कितने सोर्स होते हैं दो इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ठीक है बच्चा ट्रिप पे जाएंगे कार से लॉजिक याद रखना ट्रिप पे जाएंगे कार से ट्रिप पे जाएंगे कार से सी से कंसल्टेंट कैंपस एडवर्टाइजमेंट रिकमेंडेशन आगे बढ़ते हैं दोस्तों चलो नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन अपने सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने सिलेक्शन प्रोसेस जॉब का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा थोड़ा एकदम मैं शॉर्टकट तरीके से करा रहा होगा इसमें बेसिकली क्लास में हम लोग करा थे तो दो तीन दिन चला जाता बट मैं आपको एक वीडियो सिर्फ थर्टी मिनट्स के अंदर मतलब हार्डली पच्चीस मिनट के अंदर पूरा मॉड्यूल करा के दे रहा हूँ आप समझ सकते हो कितना एफर्ट गाइज ये ये जो शीट दिख रहा है इतना बड़ा ये मैंने एक क्लासेस में बोर्ड पर सिखाया पहले मतलब बहुत मेहनत से वो किया सर आपके लिए मतलब थोड़ा आपको याद होनी चाहिए देखो पढ़ते हम बहुत कुछ है बट याद कितना होता है आप ये शीट भी पढ़ लोगे तो अच्छे से याद रह जाएगा ठीक है चलिए बस दुआ में याद रखना दुआ देते रहना <laughs> चलिए आगे के बढ़ते गाइस सिलेक्शन प्रोसेस और जितना हो सके सबको मदद करना शेयर कर लेना आपके हिसाब से हेल्प करना एक दूसरे को ठीक है चलिए बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहला जॉब एनालाइज ठीक है जॉब एनालाइज मतलब जॉब एनालाइज मैंने बोला था जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन एम्प्लॉय के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है क्वेश्चन का नाम है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है क्वेश्चन का नाम है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो याद रखना सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें ठीक है बोल बच्चा तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले जॉब एनालाइज करना मैं एम्प्लॉय कंपनी हूँ मैंने जॉब एनालाइज किया मेरे को बंदे चाहिए अब मैं पेपर में ऐड दूंगा एडवर्टाइजमेंट ऑफ जॉब ए पार्ट देखो ए पार्ट ए पार्ट ए पार्ट ए पार्ट ठीक है एडवर्टाइजमेंट होगा उसके बाद मैं मैंने एड एड दे दिया मैंने कंडीशन रखा फर्स्ट क्लास चाहिए 
मुंबई का बंदा होना चाहिए इंग्लिश आना चाहिए और आपने अप्लाई किया तो आपका डेटा और कंपनी का रिक्वायरमेंट को कंपेयर किया जाएगा उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग जब मैच करेगा तो आपको बुलाया जाएगा अब जाओगे तो कंपनी एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म दे देगा जस्ट रिज्यूम फॉर्मेट में होता है आपको फिलअप करना पड़ के कंपनी को देने का बाद में आपका टेस्टिंग होगा अलग अलग टाइपिंग टेस्ट होगा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा दिख रहा है पॉइंट दिख नहीं रहा है प्रॉपरली इंटरव्यू होगा उसके बाद आपका रेफरेंस चेक किया जाएगा आप इसके पहले कहाँ पे जॉब करते थे आपका एक्सपीरियंस क्या है पास्ट एम्प्लॉय से पूछा जाएगा बाद में मेडिकल चेकअप होगा और सब कुछ सही है आपको फाइनल इंटरव्यू होगा आपका कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैड सेलेक्टेड ठीक है तो ये क्वेश्चन भी हमने बच्चों कर लिया है ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया क्लियर है आगे बढ़ू में चलिए तो ये क्वेश्चन भी अपना डन अब आगे बढ़ते गए सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डेट इज टेक्निक ऑफ ई सिलेक्शन जैसे ये क्वेश्चन क्या ना वैसे ये भी कुछ अलग नहीं है टेक्निक ऑफ ई सिलेक्शन क्या है टेक्निक क्या है ई सिलेक्शन का तो ई सिलेक्शन का क्या टेक्निक है बच्चों ई सिलेक्शन खाली आपको ऑनलाइन वर्ड लिखना है जैसा आप भी किया ना वैसे ही है टेक्निक ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन करेगा तो कंपनी को जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्च करेगा कंपनी कंपनी के डेटा बेस पर आपने अप्लाई कर दिया कंपनी को सीए बंदा चाहिए तो कंपनी देखेगा जितने सीए सब फिल्टर होकर एक साइड आ जाएंगे अब आपका ऑनलाइन टेस्ट लेगा कंपनी ऑनलाइन इंटरव्यू लेगा रेफरेंस चेक करेगा फाइनल इंटरव्यू लेगा खलास ऑनलाइन है बस फर्क यही है जो आपने अभी क्वेश्चन किया तो पूरे चैप्टर्स मैंने आपको कराएगा इस पूरे चैप्टर्स आपको भरोसा नहीं होगा ये मैंने पूरे चैप्टर्स कवर कर लिए ठीक है एक बार फिर से ऊपर ऊपर से देख लेते क्या क्या क्वेश्चन कवर किया हमने क्वेश्चन का नंबर नंबर दे देता हूँ एक बार आपको समझेगा एक दूसरे को मदद करते रहिए इस थोड़ा हेल्प कर दीजिए समाज का ठीक है आपका काम है देखो पहला क्वेश्चन है किया फीचर्स ऑफ एच इसका की वर्ड याद रखना पी एम यू को खिलाड़ किए सेकेंड क्वेश्चन फंक्शन ऑफ एच किया ठीक है सीधा लॉजिकल कहानी जैसे याद रखने का और ये आंसर कम से कम तीन से चार जगह पे आता है सेकंड चैप्टर में भी दो तीन जगह रिपीट होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन हमने ये किया इम्पोर्टेंस ऑफ एच आर एम फोर्थ क्वेश्चन हमने स्टेप्स किया पाँचवा क्वेश्चन हमने डिस्टिंक्शन किया छठा क्वेश्चन हमने जॉब डिजाइन किया सातवा क्वेश्चन जॉब एनालाइज जॉब डिजाइन आठवा क्वेश्चन हमने रिक्रूटमेंट किया नवा क्वेश्चन सिलेक्शन किया ठीक है बच्चा समझ रहे हैं और दसवा क्वेश्चन हमने टेक्निक किया मतलब दस से ग्यारह क्वेश्चन ऑलमोस्ट किया हमने दस से ग्यारह क्वेश्चन ऑलमोस्ट तो गाइज मैंने एकदम ये पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया इसमें कीवर्ड आप ये अच्छे से देख लीजिएगा आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद आपका क्या काम है इसको पढ़ने के बाद इसको रट्टा मारने के बाद खाली एक बार रेड कर लीजिए खाली एक बार रेड करने का काम है सर मेरा काम है सर मैं डिटेल में चैप्टर सिखा सकता था बट लॉजिक नहीं है बोर हो जाओगे आप तो मैंने क्या किया सिर्फ उतना ही सिखाया जितना आपको रिक्वायरमेंट है मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए आई होप आई नो ठीक है गाइस तो मैंने पूरा चैप्टर्स करा दिया आप एक बार देख लीजिएगा रिवाइज कर लीजिएगा कोई इशू हो तो कमेंट कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल गॉड ब्लेस यू बच्चा बेस्ट ऑफ लुक फॉर एग्जाम टेक केयर